ঋণাত্মক ভ্যালু আসতেছে তাই না সো টু বাই থ্রি এর উপর যদি আচ্ছা ভাইয়া এবং আপু আমরা কিন্তু তোমাদের এই অনুশীলনীর টাইপ ওয়ান কিন্তু কি সলভ করে ফেলেছি আমরা টাইপ টু সলভ করব টাইপ টু থেকে কেবল এই ম্যাথটাই আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের টাইপ টু হবে ওকে আর বাকি যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এইগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি লগারি দমের অ্যাপ্লিকেশন রিলেটেড ওকে আচ্ছা আসো আমরা টাইপ টু এর বেসিক আগে ক্লিয়ার করে ফেলি ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাইলে টাইপ টু তাই না আচ্ছা এটার আন্ডারে কি কি আছে ভেয়া এটার নাম দিব হচ্ছে আমি সূচকীয় সূচকীয় সমীকরণ লগারি দমীয় লগারি দ समीकरण दिवे सूचक समीकरण गलम कि बेज ये बेजर ऊपर की थे बेजर ऊपर थे पावर तक বেজের উপর পাওয়ারটা অ্যাপ্লাই করলে আমরা কি পাই আমরা একটা ভ্যালু পাই ওই ভ্যালুটাকে আমরা নাম দিচ্ছি আর্গুমেন্ট ঠিক আছে এরকম তাই না এটা একটা সূচকীয় সমীকরণ এটা হচ্ছে আমাদের সূচক কিংবা পাওয়ার তাই না সো এটাকে আমরা একটু ডিফারেন্টভাবে কেমনে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এটা বেসিক ক্লাসে তোমাদেরকে আমি বলছিলাম তো টাইপ থ্রি এর কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করতে জাস্ট এই বেসিক আইডিয়াটা ক্লিয়ার থাকলে চলবে আমি আবারও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সো এই ইকুয়েশনটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে সে বলতেছে বি এর উপর যদি তুমি পাওয়ার পি দাও তাহলে তুমি এ পাবা ফর এক্সাম্পল টু এর উপর যদি তুমি পাওয়ার থ্রি দাও তাহলে এইট পাবা ঠিক আছে এটাকে ডিফারেন্টলি আস্ক করার আরেকটা মেথড হচ্ছে এই কালারটা নেই লগার ইদম এটাকে আমরা উল্টাভাবে জানতে চাইতে পারি সেটা হচ্ছে টু এর উপর পাওয়ার কত দিলে আট হবে टू एर ऊपर पावर कत दिल टू एर ऊपर पावर कत दिल आठ हो टू एर ऊपर पावर थ्री दिल आठ हो तेना अथवा बोलते विपर पावर कत दिल सरि विर ऊपर पावर कत दिल ए पा जाए तो ये चाहले यह लिखते एक मुझे दी जो एक्साम्पल दीछी বিয়ের উপর পাওয়ার কত দিলে এ হবে বিয়ের উপর পাওয়ার পি দিলে এ হবে কথা বুঝছো তাহলে এটা হচ্ছে বেজ এটা হচ্ছে পাওয়ার এটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট বেজ পাওয়ার ঠিক আছে এটা না বুঝলে আমি তোমাকে এখানে জিনিসটা লিখে দেখা দিচ্ছি দেখো टूर ऊपर पावर कत दिल टूर पर पावर थ्री दिल तेल सूचक समीकरण थे लगारम समीकरण जा नियम नियम बेज जेटा थे सूचक बेज जेटा थे लगारम बेज ये ठीक है सूचक पावर जेटा थे ये जा समान चिन्ह ठीक है और সূচকটা বসাইলে যে অ্যান্সারটা আসে এই অ্যান্সারটা আসবে লগারিদমের আর্গুমেন্টে তাহলে এটা হচ্ছে লগারিদমের কি বলে এটাকে এই পাঠটুকুকে বলে হচ্ছে লগারিদমের আর্গুমেন্ট ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এটাকে বলে লগারিদমের বেজ আর এটাকে তুমি পাওয়ার পাওয়ারেই চিনো ঠিক আছে পাওয়ার ওকে ডান আচ্ছা এটা সিম্পল জিনিস তাহলে এটা থেকে যদি এটাতে যেতে বলে তাহলে কি করবা টু এর উপর পাওয়ার থ্রি দিলে এইট এটা দেখলেই কিন্তু বোঝাচ্ছে টু এর উপর পাওয়ার থ্রি দিলে এইট এটা থেকে ইজিলি কি সূচকে যাওয়া হচ্ছে টু এর উপর পাওয়ার কত দিব থ্রি দিলে কত পাবো এইট আবার এটা থেকে যদি আবার সূচকে যেতে বলে তাহলে কি করব টু এর উপর 
2 এর উপর পাওয়ার কত দিলে 8 পাবো কথা বুঝছো এভাবে সো এভাবে আমরা ধূপ ধাপ সূচকীয় সমীকরণ থেকে লগারিদমে লগারিদম থেকে সূচকীয় সমীকরণে যদি আমরা সুইচ করতে পারি আমাদের এই টাইপের क्वेश्चनগুলো সলভ করা ইজি হয়ে যাবে এক এখানে আর কিছু লাগবে না দুই তোমাকে এখানে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে বলছে সো ক্যালকুলেটর ব্যবহার লাগবে এই ক্যালকুলেটরটা এটা তোমাদের ক্লাস 9 এ এলাউড সো আমরা এটা থেকে এটা থেকে কিভাবে ক্যালকুলেটর ম্যাথগুলো করতে আমরা দেখা ফেলবো ঠিক আছে আচ্ছা 991 সিরিজের কেসিউ সবগুলোই তোমাদের এলাউড ওকে ওকে তাহলে আমরা ম্যাথে চলে যাই এখানে টোটাল এই তিনের মধ্যে টোটাল চারটা ম্যাথ আছে চারটাই খুবই সহজ ওকে তারপর প্রথমটা করে ফেলি এটাতে আমাদেরকে কি বলতেছে এটাতে আমাদেরকে বলতেছে এটাকে আগে সূচকীয় সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করব করে বৈজ্ঞানিক ডিভাইস মানে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে এক্স এর মানটা নির্ণয় করতে বলতেছে মানে এখানে পাওয়ার বেস কত টু টু এর উপর পাওয়ার এক্স দিলে সিক্সটি ফোর পাচ্ছি এই এক্সের ভ্যালুটা কত বের করতে বলছে তাহলে টু এর উপর পাওয়ার কত দিলে সিক্সটি ফোর হবে কি লগারিদম ফরমেট না লেখে ফেলো এখানে বেস কত এখানে বেস টু টু এর উপর পাওয়ার কত দিলে আমরা সিক্সটি ফোর পাবো দেন তাহলে সুতরাং আমরা কি বলতে পারি এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু বেসড লগারিদম অফ সিক্সটি ফোর এটাকে ইংরেজিতে এটা বলে টু বেসড লগ অফ সিক্সটি ফোর অথবা বাংলায় তুমি বলতে পারো দুই ভিত্তিক চৌষট্টি এর দুই ভিত্তিক লগ চৌষট্টি এর দুই ভিত্তিক লগ টু বেস্ট লগারিদম অফ সিক্সটি ফোর টু বেস্ট লগ অফ সিক্সটি ফোর ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা ক্যালকুলেটর ইউজ করবো এই এক্সের ভ্যালুটা ফাইন্ড করার জন্য এই এটা আমরা সরাসরি ক্যালকুলেটরে ইনসার্ট করতে পারবো তাহলে এটার কয়টা পার্ট ভাইয়া এটার পার্ট হচ্ছে দেখো দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে বেস একটা হচ্ছে লগারিদম ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা কেমনে করবো আসো দেখি তো আমরা ক্যালকুলেটর হাতে নিব নিয়ে ভাইয়া দেখো এখানে লগ নামে একটা অপশন আছে দেখছো এখানে চাপ দিব দিলে এই যে দেখো দুইটা অংশ আসতেছে এই যে বেস বসানোর জায়গা আর্গুমেন্ট বসানোর জায়গা তাহলে আমরা আমাদের ওইখানে দেখো ভাইয়া বেজে কত আছে টু আর্গুমেন্টে সিক্সটি ফোর আছে মানে টু এর উপর পাওয়ার কত দিলে সিক্সটি ফোর পাবো আমরা সবাই জানি টু এর উপর আমরা যদি পাওয়ার কত যদি সিক্স দেই তাহলে সিক্সটি ফোর পাবো দেখি সত্যি হয় কিনা তাহলে আমরা বেজে কত বসাবো বেজে বসাবো এই যে টু এই যে টু বসাইলাম ঠিক আছে এই যে বেজে টু বসালাম আর আর্গুমেন্টে কত বসাবো সিক্সটি ফোর সিক্স ফোর এটা লেখা হয়ে গেছে এবার সমান চিহ্নে চাপ দিব দেখো ভাইয়া সিক্স চলে আসছে তাহলে আমরা এখানে ডিরেক্ট লিখে দিতে পারি যে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে করে আমরা পাই সিক্স অ্যান্ড এইটাই ভাইয়া এখানকার আমাদের অ্যান্সার ওকে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দিস প্রথমটা দেখে আমি এত বেসিক ভেঙে ভেঙে বুঝাইলাম বাই দ্য ওয়ে আমি জানি যে আমার ক্লাসে আমি অনেক খুঁটিনাটি বেসিক তোমাদেরকে ক্লিয়ার করি যেগুলো সিক্স সেভেন এটি ক্লিয়ার করার কথা হ্যাঁ তোমরা অনেকে বিরক্ত হইতে পারো যাদের বেসিক ক্লিয়ার আছে যারা বিরক্ত হচ্ছে তোমাদের কাছে সরি কারণ আমাদের অনলাইন কোর্স তো এখানে একটা প্রত্যন্ত গ্রামের একটা বাচ্চা যেমন কিংবা একটা আপু যেমন অ্যাটেন্ড করে শহরের বাচ্চা অ্যাটেন্ড করে কথা বলছো সো আমাকে চিন্তা করতে হবে সবচেয়ে দুর্বল যে তার মতো করে বুঝাই সে যাতে বুঝতে পারে তাহলে সেও বুঝবে বাকি সবাই বুঝবে ঠিক আছে সো যাদের বেসিকগুলো ক্লিয়ার আছে তোমরা একটু স্পিডটা দ্বিগুণ দিয়ে কিংবা দেড় গুণ দিয়ে দেখবা তাহলে তোমার সময়টা নষ্ট হবে না ঠিক আছে ওকে ডান তারপরের কোয়েশ্চেনটাতে যদি আমরা যাই এটাতে আমাদেরকে বলতেছে ওয়ান পয়েন্ট টু এর উপর পাওয়ার কত দিলে হান্ড্রেড পাবো তাইলে এখানে বেস হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট টু এটার উপর পাওয়ার কত এক্সের ভ্যালু কত হইলে আমরা ওয়ান হান্ড্রেড পাবো ঠিক আছে তাই সুতরাং আমরা বলতে পারি এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স যেহেতু ফাইন্ড করতে বলছে বেস টু ওয়ান পয়েন্ট টু বেস লগারিদম অফ ওয়ান হান্ড্রেড একশো এর এক দশমিক দুই ভিত্তিক লক ঠিক আছে তাহলে ক্যালকুলেটর দিয়ে কইরা ফেলি চলো খুব সহজ একটা জিনিস লগারিদম বেস কত দিব ওয়ান পয়েন্ট টু আর্গুমেন্ট কত দিব ওয়ান হান্ড্রেড দেখো কত আসতেছে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ এইট ফাইভ ফাইভ জিরো সিক্স সেভেন সো তোমরা তিনটা ঘর পর্যন্ত লিখলেই পারো ঠিক আছে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ এইট ফাইভ যেহেতু তিন ঘর পর্যন্ত লিখবো এক ঘর বেশি লিখবো লিখে রাউন্ড করে দিব ঠিক আছে 
আসন্ন মানে আমরা লিখে দিব সো রুল হচ্ছে যে ঘর পর্যন্ত লিখব ওই ঘরের পরে যদি ভাইয়া কি কত থাকে চার থেকে নয় থাকে তাহলে আমরা কি করি আমরা হচ্ছে এই ঘরটা বাদ দিয়ে এটার সাথে এক যোগ করে দিই সো এটা চার থেকে নয়ের মধ্যে পড়তেছে সো আমরা এটা বাদ দিব ঠিক আছে সো আমরা বাদ দিয়ে পাঁচের সাথে কত যোগ করে লিখবো এক যোগ করে লিখবো হবে কত সরি আট ছিল এখানে তাই না এটা ছিল সো এটা যেহেতু চার থেকে নয়ের মধ্যে পড়তেছে আমরা তিন ঘর পর্যন্ত লিখবো পরের ঘরটা একটু দেখবো যেহেতু এটা চার থেকে নয়ের মধ্যে পড়তেছে এটাকে আমরা মুছে ফেলবো ঠিক আছে মুছে এটার সাথে এক যোগ করবো হ্যাঁ আমরা এখানে অবশ্যই প্রায় লিখে দেব তাচ্ছে ওকে আচ্ছা তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের এখানকার অ্যান্সার ওকে আসো নেক্সটে যাই এবার আমার মনে হয় কথা রকম বললেও চলবে এটাতে বলতেছে যে সাতের উপর বেস সেভেন সাতের উপর পাওয়ার কত হইলে ফাইভ হবে সুতরাং এক্স ইজ ইকুয়াল টু সেভেন বেসড লগ অফ ফাইভ ঠিক আছে আচ্ছা টান তাহলে এটা তো খুব সহজ বেস কত বেস হচ্ছে সেভেন ওকে আর এখানে আর্গুমেন্ট করতে হবে ফাইভ জিরো পয়েন্ট এইট টু সেভেন জিরো পয়েন্ট এইট টু সেভেন আমরা তিন ঘর পর্যন্ত অ্যান্সার লিখবো বাট এক ঘর বেশি লিখবো এটা চার থেকে নয়ের রেঞ্জে পড়ে না সো সাথে সাথে এক যুগ করতে হবে না রাউন্ড কিভাবে করতে হয় আসন্ন মান কিভাবে লিখতে হয় এটা যারা জানো না তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিলাম ওকে আচ্ছা ডান আমরা নেক্সটে যাই এটাতে আমাদেরকে বলতেছে টু বাই থ্রির উপর পাওয়ার কত হইলে আমরা সেভেন পাবো তাহলে আমরা ডিরেক্টে ফেলি খা ফেলি টু বাই থ্রি এর উপর পাওয়ার কত হইলে আমরা সেভেন পাবো ঠিক আছে এখানকার বেসটাকে এখানে বেজে লিখলাম ওকে আচ্ছা এটাকে কিভাবে আমরা করব ক্যালকুলেটরে এটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই বেজে ভগ্নাংশ আসতেই পারে ঠিক আছে সো এই যে বেজে একটা ভগ্নাংশ আছে এইখানে চাপ দিব এই যে এইখানে এখানে চাপ দিলে বেজে ভগ্নাংশ চলে আসবে কত আছে টু এই টু দিলাম তারপর এখানে কত দিলাম থ্রি দিলাম ঠিক আছে টু বাই থ্রি আর আর্গুমেন্টে কত দিব সেভেন দিব টান সেভেন দিলাম এই যে সমান চাপলাম আসতেছে কত ঋণাত্মক ভ্যালু আসতেছে তাই না সো টু বাই থ্রি এর উপর যদি টু বাই থ্রি এর উপর যদি আমরা মাইনাস ফোর পয়েন্ট সেভেন নাইন নাইন টু বসাই তাইলে হচ্ছে আমাদের সেভেনকে আমরা পাবো ঠিক আছে তাহলে এটা এখন তোমরা অনেকে কনফিউজ হয়ে যেতে পারো যে ঋণাত্মক পাওয়ার কি লগারিদমের ক্ষেত্রে অ্যান্সার হিসেবে আসতে পারে এটা দেখে তোমরা একটু কনফিউজ হয়ে যাইতে পারো সো এটা দেখে অ্যাকচুয়ালি কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই কারণ পাওয়ার এই পাওয়ারের জায়গাতে ঋণাত্মক ভ্যালু হইতে পারবে না এমন কোনো শর্ত কিন্তু নাই বাট লগারি তোমার বেইজের জায়গাতে ঋণাত্মক ভ্যালু হইতে পারবে কিনা এটার উপর কিন্তু শর্ত আছে এই আর্গুমেন্টের জায়গাতে ঋণাত্মক ভ্যালু হইতে পারবে কিনা এটা শর্ত আছে ঋণাত্মক জিনিসে লগারি তোম হয় না লগারি তোমার বেইজে ঋণাত্মক ভ্যালু আসতে পারে না কথা বুঝছো বাট পাওয়ার এই যে পাওয়ার বেজের উপর পাওয়ার এটাতে ঋণাত্মক ভ্যালু আসতে পারে ঠিক আছে তাহলে এটার অ্যান্সার কত হবে মাইনাস ফোর পয়েন্ট সেভেন নাইন নাইন আমরা তিন ঘর পর্যন্ত লিখব এক ঘর বেশি লিখব এটা ফোর থেকে নাইনের রেঞ্জে পড়ে না সো এখানে এক যোগ করবো না এটা আমরা মুছে এখানে প্রায় লিখে দিব ওকে ডান এটা হচ্ছে আমাদের এখানকার অ্যান্সার ওকে ডান তাইলে আমাদের হচ্ছে ভাইয়া আমরা যদি একটু উপরে যাই আমাদের টাইপ টু লগারিদমীয় সমীকরণ থেকে সূচকীয় সমীকরণে কেমনে কনভার্ট করতে হয় 
সূচকীয় থেকে লগারিদমে কেমনে কনভার্ট করতে হয় এন্ড সেখানে লগারিদমের ভ্যালু কিভাবে ক্যালকুলেট দিয়ে ক্যালকুলেট করতে হয় এটা রিলেটেড ম্যাথ আমরা সলভ করে ফেলাম তার মানে আমাদের টাইপ টু ডান আমরা এবার পরের টাইপে চলে যাই 